。哎，老乡，过来了。啊，来。哎呦，来。嗯。哎，看看啊，看看能值多少钱啊？给你们看一看啊，我这个连装修再买东西，嗯、呃，全部搞齐，六十万啊。今天把它。全部给它拆掉弄掉，全部卖给二手市场，看看看，六十万的东西现在卖废品，能卖多少钱？其实我也不知道。咱们就首先从这台车开始啊，当时买过来是八千多块钱，这个车还是挺保值的。现在不知道能值多少钱，等一下人过来我们来问一下。收车的大哥来了，你好你好你好你好你好，从和平那边过来。对对对对，你看这个车，当时我买他说是四米二的。没有没有四米二，刚才我拿那个卷尺量一看了，只有三米多，这三米几啊？三米三米八不到，三米八。我这个车买的是人家跟我说四米二，刚卷尺量了一下，三米八，又被忽悠了。你看这个多少钱？他那个当时不讲四米二嘛，没有四米二的。对呀。四米二没四米二开的便宜。多少？差不多一个三千多块钱吧。炸！三千多。啊，三千多一点。太低了，我当时买的小万马，不是，你当时买来是用的，你现在你不是保险什么都没有了，加点，就只有当废铁出，出于人道主义加点，你看最多能加多少？这回还要搞个拖车拖来，我知道，你这样，啊，给五千块钱吧，五千块钱，可以吗？你三千多一下到五千多。我你不按你开，你你你要干嘛？不是你差三千多到五千。对，我拍个视频。那我一开始我就给你报一个四五千块钱的，人家三千多，人家报到五千多。那到时候人家讲嘛，这这这这这孩子让人家好丈夫了。没有没有，你看差不多，行吧？嗯、五千，五千，老陆来了，不挣钱交个朋友。好，那行，好吧，那谢哥啊，你贵姓？你微信陈。啊，陈哥，好。还是你啊，说高一点，结果变成三米八。不过陈哥人很好，他说也不容易，直接给带走了，一个巴掌，还卖废品啊，这都铝合金的，这多少钱一斤、啊，师傅？都是铝合金，这个这铝合金，这是我去，我都搞不懂，不，这它是多少钱一斤？一块啊？去年两块，两块三。我去，我这么多，这个搞过来，这一点搞过来。真的也要一万多块钱，结果就一块钱一斤处理掉。一万多块钱，你是在当废品呗？对呀、啊，当废品啊。来、嗯、看你还不容易，又不充了。太难了。啊，那这，东西都不值钱了。这个锅，当时买过来没用。这么多东西，才一百七十五块钱。这地锅都是太薄。我这个东西放放这里放一些，我说拿走。把它放在一起了。好，给你一百七十五。嗯。来<笑>吧。姐，你一个人能吃得了吗？嗯。好，今天庆祝一下我们中银失业了。炸！咱们开始。庆祝嘛。给我去，谢了，咱们就开小米庆祝。我们要喊啊！哎呀，吓我一跳！香槟的感觉，来，二话不说，我们今天干。来，开始，这杯敬明天。昨天晚上一夜没有睡觉，现在早晨，现在是七点钟，然后联系了一个专门二手市场的人过来，看看估一下我们这个店能值多少钱。大家随着我的镜头看一看，开盲盒。哎，老乡，过来了。啊，来。哟、哎，来，谢谢。看看啊，看看能值多少钱啊！嘿嘿，家伙过来准备拆了，丢丢。好，可以，都看完了吗？看完了，都看完这店。这老乡家伙，我也不给你瞎讲。
我们两块钱八千块钱。滚！怎么？八千，高了真的高不了。八千啊！高了我就高不了了，真的。这个就不能再高点，不能再高。我想怎么的要给个一万八，给给不了，给不了，给不了，给不了，真给不了。那都老乡嘛，你要做生意，我要做生意，这样。对，我俩公司都这么多年了，不然话这个价格我都不要。那这样，八千八，发一发。那不要加个几百块钱吗？对呀、啊，发一发。行行行，大金早晨。好，谢谢老板，合作愉快。这么多这么多东西全部给老乡拿过去啊，八千八，就这么简单。做个吉利，祝我老乡生意发发发。哎，谢谢。师傅开始卸这个空调了。老板，你看这老板多辛苦，早饭还没吃呢。前两天还在走着走着看我干嘛。对呀、啊，前两天好好的，今天就不行了。世事无常，大常搞小常。你干嘛，阿奎？啊？是不是赶紧拿走了？大家看到没呢？我整个店就卖了八千八百块钱，收款。大家也看到了，我这个店花了几十万，全部卖给收废品的，也就是八千八百块钱。当时我听到这句话的时候，差点气晕了。其实我都不想啊，几千块钱有什么用呢？我不如啊，解解我心头之恨，全部给砸了，这样更潇洒一点。但是我想一想，现实还是能卖多少是多少啊，卖包括车卖的这些钱啊，我给他们分一分，然后晚上在一起聚个餐，和员工聚个餐。然后把他们的工作都安排一下啊，也可以到我另外一个店，也可以就地安排，安排好吃个散伙饭，那这个店也是圆满的结束了。这三年多，这个店从毛坯，然后到装修，从嗯生意好到生意大环境影响，生意稍微差一点啊，我历历在目。说句说句实话，非常有很多不舍，但是奈何啊，被何方东从中是吧弄了一下，所以说这也是运气，也是让我下次不要这么粗心大意。但五年十年也没用啊，但是遇到这种房东，我觉得签再多年都不是最好的啊，最主要的是。啊，咱们要看清人，这个是最主要的。所以说，我觉得不管做什么，认清人是非常关键的。为什么？我开店这么多，啊，曾经就很佛系一次，啊，曾经在合肥的姚那个和平路，跟一个房东签了一个合同。不瞒大家说，我们从头到尾都没有签过任何合同。他很爽快，我也很爽快，但是房东始终都是挺好的。所以说，不要凭感觉来，还是走合同。啊，最主要的是人。那行了，就不跟大家说这么多啰嗦的事了。这期的事情就拜拜。也感谢所有的家人们啊，对我默默的支持。还有很多人给我提出很多宝贵的意见。阿龙在这里，谢谢，拜拜。